И мы начинаем в нашей студии сегодня Алексей Клешко, первый заместитель председателя Законодательного собрания КРА. Алексей Михайлович, добрый, добрый вечер. вечер. И Всеволод Севастьянов, эксперт, профессор Сибирского федерального университета. Всеволод Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Первый вопрос, он скорее не о содержательном, а в целом о встрече, как это выглядело. Многие отметили, что она не была такой ритуальной. То есть мы, мы, мы же часто видим на федеральных каналах, встретился президент и губернатор. Губернатор рассказал про социально-экономическое развитие коротко, Спасибо, удачи и все. А здесь развернутый разговор, подробный и много частей. Это о чем, по вашему мнению, говорит, Алексей Михайлович? Ну, во-первых, давайте справедливости ради скажем, что мы все-таки доподлинно не знаем, о чем вообще говорит президент с разными губернаторами, потому что э, на сайте публикуется выжимка очень короткая. И, кстати говоря, далеко не всегда все, все, все темы э, раскрываются. Но, тем не менее, здесь действительно тональность была совершенно иная, вы абсолютно правильно подметили. И мне кажется, это связано с тем, что вот каждую свою встречу с руководителем страны, а только в этом году это уже вторая большая, такая долгая, подробная встреча у Александра Уса с э, Владимиром Путиным, вот ОС использует эти встречи для того, чтобы как можно больше погружать президента в наши красноярские проблемы. И, конечно, здесь большое подспорье то, что в феврале президент был в Красноярске, и вот эти поездки по городу, в том числе там, и ночью, и, и днем, и, и президент много что, что увидел, и много что ему понравилось, а много что не понравилось. И это было предметом обсуждения. По результатам был просто веет такой большой пакет поручений разным федеральным ведомствам, министерствам, правительству ряд поручений, связанных с развитием, с решением разных проблем в Красноярске. И президент в этом смысле, он же такой въедливый, он, хорошо, а что сделано? А вот экология, а вот значит, там, ветхое жилье, вы говорили, а вот метро мы с вами обсуждали и так далее. То есть это показывает уже уже вот эту погруженность с первого лица страны в, в наши проблемы. И, может быть, это и есть главное достижение УСА, потому что какие-то проблемы не приходится объяснять с нуля. Ну, а еще одно, а, по, 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 по крайней мере, тема, которую обсуждает, это просто, Владимир Николаевич, это Енисейская Сибирь. Во-первых, а, то, что этот бренд, если говорить по современным, прижился, его используют федеральный канал, его используют, упоминает президент, его часто использует Александр Викторович. Но в ходе обсуждения прозвучала конкретная цифра. Один триллион рублей экономика края может получить за счет этого проекта. Вот вы, как человек въедливый, разбирающийся и часто сомневающийся в многих вещах, верите, что вот такой действительно масштабный проект может получиться? Знаете, я прежде всего хотел бы начать с того, что... Это не ординарное, конечно, событие для нас, но очень традиционное в российской ментальности. И в царское время, и в советское время. Если создавался там Государственный комитет по Сибири, так это означало совершенно определенную позицию первого лица, то бишь императора, по этим ситуациям. Если вдруг ЦК КПСС рассматривался вопрос о красноярских десятилетках, и принималось такое решение, то это означало, что здесь тоже старт очень многих, очень важных совершений. И вот сейчас мы видим пример ту же картину. Больше того, у нас в недавнем прошлом есть похожий пример. Александр Геннадьевич вовремя появился у президента с недостроенной ГЭС и с проектом алюминиевого завода. Ну и результат ведь не только ангаро-инсейский кластер, но и Сибирский федеральный университет, который мы, скажем так, не очень по закону получили, но именно потому, что в Красноярском крае в этот момент было пристальное внимание руководителя. И сейчас я примерно вижу, вот эта же картина разворачивается сегодня. Поэтому э -э, мы часто обещания от правительства разные слышим, в том числе и в денежном выражении, но когда это из уст недавно избранного президента звучит, то я думаю, что это совершенно другой характер имеет. И у этого президента впереди еще достаточно много времени, чтобы проконтролировать этот триллион. Но еще одну очень важную вещь я хочу сказать, на мой взгляд. Это все не случайно. И тогда, и в советское время, и сейчас. Это все-таки потому, что здесь действительно очень важная основа развития экономики всей страны. И я обращаю ваше внимание на то, что все-таки здесь решается задача не только Красноярск, не Красноярск у триллион. Это вложение, вообще говоря, в российскую экономику. Если мы сегодня там где-то в проекте имеем давний проект, но он сегодня оживляется в Денисейской Сибири, дорогу Козыл-Кураген, то угу. это означает, что здесь закладывается очень серьезный узел развития. 
Раньше говорили промузел, теперь говорят кластер. Ну, как сказал Александр Ильич, хребет России. То есть это, в принципе, вложение очень серьезное, связанное с национальными интересами, а не только с каким-то частным там, интересом региона. Хотя э, без наличия такого интереса региона э, вот эти федеральные мощные программы для российской экономики Работать не будут, и это хорошо понимает Путин. Поэтому, когда ус начинает, а вот еще это, вот еще это, еще это, я бы сказал, что я даже несколько так озадачен настойчивостью Александра Викторовича такой, она в рамках корректности, но все-таки так. Мы же видим, как проходят эти встречи, и вот э, сам по себе характер встреч и количество их. Я чуть не знаю примера. А, года не прошло, а количество встреч различного рода. И преференция в адрес Красноярского края, конечно. Ну и еще одна вещь. Вы же видите, что делается. Приехал Борисов, провел совещание большое в оборонке. Ну не только в оборонке, но говорили бы о изготовлении гражданской продукции на оборонных предприятиях, что вообще всегда в советское время особенно было предметом там, определенного внимания. А Мутко. Ну, успел только назначенный министр выскочить хоть на сутки, но в Красноярский край, Катюков там, и так далее. То есть, когда первое лицо уделяет внимание развитию какой-то территории, безусловно, имея в приоритете интересы всей страны при этом, то это означает, что все остальные дружно подтянутся сюда, вот, демонстрировать. Вот здесь, знаете, Илья, здесь надо, надо иметь в виду, Сергей Николаевич говорит очень правильные вещи. Я знаю, что целый ряд наших, к сожалению, соседей очень, ну, скажем так, нервно начали воспринимать ревностно. и тему Енисей, и, рев, и ревностно, и нервно, mm -hmm. и тему Енисейской Сибири, и вот это вот внимание. Но я здесь под, хочу подтвердить то, о чем говорил Сергей Николаевич. Это действительно национальный интерес. Это, это, и, и, это, это не, не вопрос одного региона. И то, что мы, мы это пытаемся проект выстроить вместе с Хакасией, с Тувой, это, это уже показывает, что это какой-то макрорегион, что это не, не в рамках одного субъекта. И в целом я хочу сказать, мне кажется, что вот это, это, это возможность опираться на регионы, видеть инициативу в регионах и поддерживать, вообще это может быть каким-то трендом федеральной политики, но не случайно президент, кстати говоря, наверное, многие обратили внимание, говорит, да, мы, конечно, деньги даем на все регионы, но смотрим, как вот... В конкретных регионах эти земли, эти деньги приземлятся. Ну, Алексей Михайлович, там же вот Салат Николаевич сказал по поводу министров, которые подтягиваются в виде особое внимание. Но мы же помним, что когда а, было подписано это соглашение с крупнейшими финансово-промышленными группами, а, многие там к, люди, критикующие, писали, ну вот сфотографировали, все, дальше это не пойдет. Здесь эта тема тоже появляется во время визита, во время общения с президентом. То есть э, и в ФПГ больше с этой историей тоже не сойти. То есть мы вместе делаем Край. Ну, мне кажется, что, что это очень важно. Причем не менее важно, знаете, то, что а, а, УС ставит ФПГ под обязательства не только экономические, а производственные экономические, но и участие в социальной жизни края. И даже вот мы должны с вами понимать, что часть тех благоустроительных работ, которые сейчас ведутся в Красноярске, ведутся не за бюджетные деньги, а за дополнительные деньги, благотворительный взнос крупных финансово-промышленных групп. Ну, кстати говоря, вот, например, подсветки мостов, а, там, часть работ на набережной и так далее, это то, что делается за счет вот, договоренности руководителя края Александра Уса с руководителями финансово-промышленных групп. И никто из них пока, насколько мне известно, с этих договоренностей, как, как принято в том мире говорить, не соскочил. Ну, президент об этом не спрашивал, не могу не спросить, а вот за счет чего это все происходит? То есть вот за, почему никто прежде организовать и объединить их не мог? Ну, вы знаете, мне сложно, я думаю, что не является нашей задачей сейчас нахваливать Александра Викторовича Нет, Уса. Вот я... а, но, но мне кажется, что, понимаете, здесь работают как минимум два фактора. Во-первых, то, что Ус это делает от лица всех красноярцев и имеет на это и моральное право сейчас. А во-вторых, то, о чем говорил Силат Николаевич, все-таки внимание президента к идеям, которые изложены, сегодняшним руководителем края Александра Мусом и одобрение этих идей президентом заставляет и ФПГ по-другому разговаривать с регионом. Силат Николаевич, еще одна тема – это не просто а, там, развитие тех крупных компаний, которые работают, но и привод сюда новых производств. Вот говорили про целостный бумажный комбинат, который может появиться с миллиардными вложениями. А, вот по вашему мнению, опять же, а, насколько это возможно, вероятно и правильно все-таки перерабатывать здесь, а не отправлять, что называется, голые ресурсы? И можно ли это реализовать в короткие относительно ну, сроки? Как правило, производство продукции с высокой добавленной стоимостью выгоднее во всех отношениях. 
Но вот я в этой ситуации хотел бы особое внимание телезрителя обратить на одну деталь. У нас за последние годы при разных губернаторах четыре проекта появлялись, типа там 8 лес и так далее, с обязательством построить целлюлозно-бумажный комбинат. Или какой-то комбинат по целлюлозе, по крайней мере, может быть, без бумаги. Я по этому поводу высказывался достаточно много, поэтому повторять не буду. Это все авантюры, по-моему, были совершенно. Хотя условия для этого уникальные. Более того, мы наращиваем заготовки. Мы сегодня подтянулись к уровню советскому до 25 миллионов кубометров. Значит, куда-то это надо девать. В итоге, развивая здесь дерево, переработку в рамках там, ну, скажем, специфических пиломатериалов, заготовок для мебели, там, серьезные деревянные настоящие мебели, там, не клееные, мы все равно имеем большое количество отходов. Нельзя без ЦБК в такой территории, как Красноярский край, на самом деле. Ситуация сегодня непростая в мире. Даже из Европы целосмажные комбинаты переносят вот, в Латинскую Америку дешевое сырье и так mm -hmm. далее. Поэтому здесь нам сегодня, если это прозвучало в разговорах с президентом, ну, появляется реальный шанс такой комбинат на самом деле создать. Известные достаточно фирмы есть, которые включились бы в это. Есть предложения сегодня китайской стороны довольно серьезные. Вот еще раз говорю, серьезный очень уровень, при котором все стремятся выполнить принимаемые свои обязательства. И вот эти даже крупные финансово-промышленные группы, они стараются продемонстрировать свою лояльность президенту в расчете на какие-то преференции, ну, скажем, в международной торговле, продукции своей и так далее, которые надо отоваривать вот на месте территории. Поэтому я думаю, что, во-первых, это необходимо при наших масштабах. Даже не так. Во-первых, отрасль лесная была всегда отраслью специализации Красноярского края. Специализации. У нас Лучше... первый вуз, вообще говоря. Да, и первый лесной, вуз у нас да, в Красноярском конечно. крае был открыт как раз лесной. Алексей Михайлович, так что перспективы есть. Тема, которая понятна абсолютно всем жителям, и которая, в общем, такой символ Красноярска, в котором метро было, но его закопали. И вот здесь вновь Говорят о том, что метро может появиться. Причем с добавлением, то, что говорил Александр Викторович, что это там, в том числе там, скоростные поезда, скоростные трамваи, и все это в комплексе современной технологии. Но а, красноярцы же уже слабо верят о том, что в общем, метро когда-то здесь появится. Потому что каждый раз об этом говорили, и каждый раз это где-то в разговорах заканчивалось ровно после там, определенной даты. Неужели сейчас есть шанс эту ситуацию... Знаете, честно говоря, это вот как раз из всей встречи для меня это самый такой вопрос, ну скажем, тот, за который я больше всего переживаю, потому что это только могут быть государственные инвестиции, здесь никакие частники не придут, и метро никто не будет строить, и это многомиллиардные инвестиции. И мне кажется, что все обратили внимание и на ту осторожность, с которой УЗ говорил с президентом на эту тему, что да, идея красивая, но, говорил, вы помните, Александр Викторович УЗ, Хорошо бы нам всем еще раз посмотреть и сделать новую, современную, комплексную схему транспортную для Красноярска, где было бы и метро, и скоростные, скоростной электротранспорт, и развязки, и целый комплекс других инженерно-технологических, технических решений. Поэтому это на самом деле очень важная заметка. И здесь я бы хотел сказать, что, насколько мне известно, после этого совещания уже проведено и первое рабочее совещание с Минфином. И речь идет о том, чтобы попытаться в бюджете следующего года федеральном выделить Красноярску деньги, Александр Викторович говорит, что это примерно миллиард рублей, для того, чтобы актуализировать, посмотреть новый проект метро, не достраивать старое, потому что мы же видим, что развитие города Город пошло совершенно в другую сторону. Пошло советский mm -hmm. а, на, район, у нас есть солнечный, да, то есть и, и мы даже видим на пробках, партизана железяка, это вечная Очень пробка точно. в и любое время. И ведь именно в том направлении. И перспективы лежат в том направлении, спасибо, Сергей mm -hmm. Николаевич, про справедливо подсказываете. Плюс есть тема правого берега, куда тоже нужно понимать, как заходить, и очевидно, что вряд ли это может быть напрямую метро, mm -hmm. по крайней мере подземное, потому что под руслом такой полноводной реки и своей 
двойнравной. Тоже сложновато это все делать. То есть здесь прямо отдельная тема. Поэтому шаг номер один – это актуализация и подготовка новой транспортной схемы. На экологическом штабе, который УЗ проводил в Сибирском федеральном университете, он заявил, что к осени следующего года мы такой план в Красноярске должны получить. Он должен учитывать и перспективы метро, к которому президент относится очень позитивно и считает, что этот проект может и должен быть реализован в Красноярске. На сожалению, совсем мало осталось времени. У меня осталось по одному вопросу вам, Алексей Михайлович, и Сергей Николаевич, вам. Алексей Михайлович, вот вы депутат от Правого берега. И одна из тем, которая поднималась, это 5 миллиардов на снос аварийного жилья. Да, вы справедливо а вот... говорите, что это актуально, конечно, для всего города, но для правобережья, особенно, Ленинский, да. Кировский, Свердловский районы, вот эти, это, эти застройки. Да. Вот эти 5 миллиардов, если предположить, что даже там в 2-3 года их выделят из федерального бюджета, они могут существенно а, снизить остроту темы аварийного жилья в городе? Вот, мне кажется, что это очевидно. Мне, мне кажется, что это очевидно, потому что мы с вами видим, как даже просто вот наше строительство а, Волочаевской, Волочаевской сходов с, с моста, как это уже существенно повлияло на ситуацию с аварийным верхним жильем в Красноярске. Это для нас очень важная тема. И хочу бы отдельно подчеркнуть, что она связана и с качеством жизни людей в этих домах, и с экологической ситуацией в целом для города. И тема экологии, может быть, это для вас была бы отдельная тема для, для программы, и для после новостей в целом, потому что тема экологии Президент тоже ведь не ушел в сторону. Так, мы давали поручение, что делается. Это важно. Всеволод Николаевич, на заключительный вопрос вам, а, если позволите. Мы перечисляли вот те громкие а, проекты, масштабные проекты, денежные проекты, которые могут дать шанс и Красноярскому краю, и Енисейской Сибири, и в целом стране. Но ведь все эти обязательства, которые УЗ берет, и за которые он берется, это же помимо возможности, это еще и ответственность. Mm, хороший вопрос. Я вам хочу сказать, что одна из самых для меня вот так вырисовывающихся очевидных проблем складывается очень благоприятная ситуация, как бы вот с позиции президента. А мы готовы? Мы к этой ситуации готовы или нет? Я хочу сказать, что у меня сомнений немало в этом смысле. С точки зрения, вот, дают деньги на новое строительство. А у нас есть соответствующие ресурсы? Материальные, трудовые, базовые предприятия, которые обеспечивают стройматериалы и стройиндустрию и так далее. Мы нацелены на все это. Мы готовы сегодня мобилизоваться вот здесь, в Красноярском крае, на то, чтобы как-то вот активно включиться в освоение этих колоссальных на самом деле денег. Но мы же справимся. Колоссальных. Я считаю, что опыт-то у нас есть, исторический опыт. Исторический опыт, подходы есть, системность есть. У нас есть умение, у нас есть великолепные умения, как, может быть, ни у кого, работать в системах программно-целевого комплексного планирования развития территорий. Вот две десятилетки были именно такими. Вот этот опыт надо суметь использовать. А на этом на сегодня все. И мы, конечно же, будем наблюдать и за реализацией этих проектов, и за появлением новых, и за обсуждением. Потому что то, что касается, например, метро, без обсуждения с экспертами не только красноярского, но и российского уровня, эта тема невозможна. Это была программа «После новостей». Мы увидимся с вами завтра вновь. Хорошего вечера.